Lucchese Corsara in Abruzzo. Grazie ad una intelligente prestazione, la squadra di Fascetti si è aggiudicata meritatamente il confronto con il Pescara, che non è riuscito a ripetere la prova positiva di Cesena. Gli abruzzesi sono apparsi poco lucidi e inconcludenti. Gli ospiti invece hanno saputo amministrare bene il gioco. Pescara in tono minore dunque. I biancoazzurri, poco dopo il diciottesimo, hanno dovuto anche rinunciare a impallomeni infortunato. Un'assenza che si è fatta notare, ma è una attenuante di poco conto. La Lucchese è stata molto abile ed aggressiva. Al ventesimo il tiro di Paci è deviato dal palo. Insistono gli ospiti, Rastelli per Taccola, Brivido per la difesa pescarese. Capovolgimento di fronte, la replica del Pescara è affidata a Palladini. Prima di andare al riposo è ancora la Lucchese a rendersi pericolosa con Rastelli. Alla ripresa del PT prendono subito d'assalto le retrovie del Pescara e dal quinto minuto riescono a passare in vantaggio. Punizione, Monaco tocca per Di Stefano, preciso invito per Rastelli che beffa Savorani. Il Pescara accusa il colpo, la Lucchese ne approfitta e si riporta in avanti. Al nono minuto, grazie ad una prodezza del centravanti, Paci riesce a raddoppiare. Gli abruzzesi sono al tappeto, non riescono ad imbastire una valida controffensiva. Si fanno vedere soltanto al ventiseesimo. Il tiro finale è di De Julis. Lo stesso giocatore abruzzese subito dopo compie un grossolano errore e mette Rastelli nelle condizioni di portare a tre le reti per la Lucchese. Savorani questa volta non si fa sorprendere. Il Pescara ha finalmente una impennata di orgoglio e dal ventinovesimo riesce ad accorciare le distanze. Palladini per Vivi ed il vecchio centravanti è implacabile. Quattro minuti più tardi, brivido nell'aria della Lucchese. Di Cara non riesce però a fare centro. Scampato il pericolo, la squadra di Fascetti riprende il controllo della partita, mantenendo il vantaggio sino alla fine ed uscendo a testa alta dall'Adriatico. Per gli abruzzesi un esordio veramente amaro davanti al pubblico amico e al novantesimo non sono mancati i fischi e le contestazioni. Gaudenzi al microfono di Silvano Barone non fa drammi. È un brutto stop, comunque non ci pregiudica niente, il campionato di Serie B è talmente lungo che abbiamo modo e tempo per rifarci. Ma la Serie B uno magari perde domenica in casa, quindi tocchiamoci ferro. La Serie B è una cosa... I 90 minuti disputati nella metà campo del Monza non sono bastati al Bari per ottenere il primo successo stagionale. La squadra di Materazzi ha fatto di tutto per riconquistare i 15.000 accorsi al San Nicola dopo le delusioni dello scorso anno, ma ha trovato di fronte un'avversaria chiusa a riccio e quando c'è stata la possibilità di segnare, la bravura del portiere Mancini e la troppa foga hanno evitato che il risultato di parità si sbloccasse. Gli attaccanti hanno avuto il peso maggiore per due motivi secondo me. Il primo che erano soffocati da troppi giocatori avversari in spazi ristretti. E secondo perché appunto per questo motivo non siamo riusciti a liberare in modo migliore davanti alla porta. Probabilmente se dobbiamo andare a cercare il primo nell'uomo siamo stati un attimino troppo precipitosi nella fase conclusiva con tutti i giocatori perché ci hanno liberati diverse volte nell'area avversaria e non siamo riusciti mai a liberarci per il tiro, vuoi per le capacità degli avversari di chiudere e vuoi per le precipitazioni da parte nostra. Nel primo tempo e soprattutto Gautieri sulla fascia destra a creare le maggiori insidie per il Monza, il gioco del Bari non dispiace anche se si insiste troppo sulla fascia e i Lombardi adottano le opportune contromisure di Valtolina da lontano, l'unico tiro verso la porta del portiere barese Fontana. Nella ripresa è ancora Gautieri a rendersi protagonista ma cade in aria dopo un contatto con Mignani, l'arbitro giustamente non interviene. Da parte sua il monzese Valtolina prova ancora da lontano, sull'altro fronte invece Tovalieri giunge in ritardo all'appuntamento con il gol, ma è di pedone ben lanciato l'occasione più ghiotta per segnare, Mancini però gli sbarra la strada. Ultimi minuti entra Joao Paolo al posto di Gautieri, ma senza clamorosi sviluppi, Monza in 10 per l'espulsione di Brambilla ad insistere con le barricate. Dopo l'inizio della prima partita, sconfitti in casa, forse ingiustamente, è chiaro che avevamo bisogno assolutamente di portare via qualcosa da Bari, ci siamo riusciti ed quello era, era quello l'obiettivo. Cercheremo di migliorare perché oggi sicuramente non siamo stati all'altezza perché questo Bari ci ha anche schiacciato e ci ha creato parecchi problemi. Sicuramente ancora...
Ad un certo punto in tribuna è arrivato anche Monsignor Tonini, ma neppure i buoni auspici dell'anziano prelato sono serviti al Ravenna per conquistare i primi punti della stagione. E così un esordio in Serie B sul terreno di casa, esito più amaro non poteva avere per i Ravennati, a zero punti dopo due partite, tre punti invece dopo due partite per la Fidelis Sandria. Roba da non credere, anche se va detto che con Perotti in panchina i pugliesi sembrano aver fatto un bel salto di qualità in fatto di gioco. Il Ravenna con ogni probabilità sta pagando lo scotto del noviziato e dell'inesperienza. Non a caso la rete della vittoria della Fidelisandria, cross di Del Vecchio per Romairone che di testa anticipa tutti, è stata messa a segno al 91esimo. Non si può perdere al 91esimo, oltretutto, dopo aver sciupato non poche occasioni, come all'undicesimo della ripresa con Vieri e ancora con Vieri al diciottesimo, dopo uno spettacolare scambio con Francioso o con Francioso che in rovesciata impegna il portiere ospite Mondini, il migliore senz'altro della Fidelisandria. Sia chiaro, i pugliesi non sono stati in campo per guardare. Anche il portiere di casa, Micillo, ha avuto il suo bel da fare, per esempio al quarto della ripresa su conclusione di Terrevoli e un minuto dopo su tiro molto insidioso di Masolini. E al trentonesimo è Boselli ad anticipare di un pelo, in sanguine, pronto a raccogliere un cross di ripa. Di solito in questi casi si dice partita equilibrata. Giusto, ma fino al novantesimo, perché al novantonesimo, beh, lo sapete cos'è successo. A rigor di logica, se il calcio ha una logica, nessuna delle due squadre doveva vincere. Sì, direi che noi abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, migliore del Ravenna. Il Ravenna ha fatto eh, meglio il secondo tempo creando un paio di occasioni, però non le ha sfruttate e noi li abbiamo castigati. Un Verona bello per un tempo, ma sprecone al limite dell'autolesionismo ed una cereale operaio, timoroso addirittura, ma alla fine concreto è capace di brindare con la vittoria all'esordio casalingo al nuovo stadio, che ieri esponeva il cartello del tutto esaurito. La gara di ieri sta tutta qui. Nel primo tempo il Verona fa gioco e spettacolo, orchestrato sapientemente da Cefis, e sembra in grado di sfondare da un momento all'altro, specie con Inzaghi e Lunini, che prendono in velocità i due centrali accesi, Mascheretti e Bonanno apparsi troppo lenti. Per non affondare, la Cireale è costretto ad aggrapparsi al portiere amato, che dice no prima a Cefis, tiro dal limite, e poi ad Inzaghi, che gli sbuca davanti in beata solitudine. La Cireale comunque alle corde del pugno del K.O. sembra arrivare al trentesimo, quando Pagliaccetti atterra la macchinaria. E rigore e Lunini va al dischetto, ma è qui che Amato confeziona il suo capolavoro. Ce lo racconta al microfono di Salvatore Barresi. C'è stato un leggero contatto, non so eh, se fosse proprio da rigore, comunque... Ho cercato di non guardare in faccia l'avversario, ho scelto prima che calciasse il lato, ma è andata bene. Anche dopo il rigore sbagliato, il Verona continua a macinare gioco e a prendere nel mezzo un centrocampo accese troppo lento. Tanto da costringere Beppe Papadopolo, trainer Granata, a correre ai ripari. Cammin facendo mi sono reso conto che praticamente la, la squadra aveva bisogno di correttivi. Eh, messi in pratica questi correttivi la squadra ha avuto un volto diverso gli ultimi dieci minuti dove noi abbiamo sofferto un attimino e questo io l'ho rilevato chiaramente si deve dal fatto che noi abbiamo iniziato la preparazione 15 giorni dopo di loro e dei giocatori ci sono arrivati da appena 46-48 ore se non vado errato nel secondo tempo la partita cambia volto, il Verona in evidente debito d'ossigeno anche per il Gran Caldo e la Cireale cresce. Al quinto l'episodio chiave, Fattori abbraccia con troppo calore lucidi, il più continuo in attacco e l'ottimo Arena fischia il penalty. Orazio Sorbello, acceso di nascita e goleador di professione, non sbaglia e la sua gioia è grande. E potrebbe ancora Sorbello raddoppiare ma Gregori con un balzo felino si oppone al colpo di testa sotto misura e alla fine per Bortolo Mutti, allenatore Scaligero, ci sono solo recriminazioni. Il Verona non doveva assolutamente perdere, abbiamo fatto un primo tempo alla grande, abbiamo sprecato un rigore, sprecato tantissime occasioni e poi alla prima azione a Cireale è stato premiato con un rigore che io ritengo dubbio, però vabbè, vedremo come sarà. Detto Nano, nato a Salerno, 22 marzo del 63. Ha girato diverse squadre, <coughs> debutta nella Juve, poi in Milan, Verona dove vince uno scudetto storico, Lazio e infine a Padova dove sta iniziando la quarta stagione. Giocatore piccolo, svelto, molto furbo esteticamente, in possesso di ottime dote tecniche, ottimo canoniere e bravissimo nel mandare in gol i compagni. Gianni, tu che hai un piccolo profilo, tu che lo... Padova-Pisa, ovvero la sagra delle occasioni da gol, 18 complessivamente, se non è record, poco ci manca. Alla fine il saldo attivo nel computo delle opportunità, dice Padova, e trova tutti d'accordo. Anche il presidente del Pisa, Romeo Anconetani, segno che la vittoria dei biancoscudati è davvero meritata e ineccepibile. 
non c'è niente da recriminare. Comunque st stasera sono più tranquillo di sempre perché ho visto che abbiamo una squadra che può giocare bene sempre. Partita di straordinaria intensità emotiva, velocissima, a tratti addirittura frenetica dall'inizio alla fine che il Padova ha vinto perché ha saputo essere più preciso nell'impostazione e nella finalizzazione degli schemi e perché con Pellizzaro sulla destra e Gabrieli a sinistra ha tenuto costantemente in affanno la difesa toscana. In mezzo l'incontenibile Galderisi ha fatto il resto, l'affondo è di Gabrieli, la stoccata del centravanti bianco scudato non lascia scampo ad Ambrosio. In tribuna il presidente del Padova Pugina gongola e sottolinea. Fa piacere soprattutto per il risultato, ma anche come qualità di gioco abbiamo visto che il Padova sta continuando i successi con, come l'anno scorso, cioè la metà del campionato l'anno scorso giocavano così e acquisivano punti. Io quello che ho chiesto ai giocatori è questo. Il Pisa in versione Penelo per ribatte colpo su colpo, ma fa e disfa prima con Polidori. Poi un paio di volte con Rovaris, ma gran parte del merito va al portiere Patavino Bonaiuti che allo scadere sarebbe tagliato fuori, ma lo salva annunziata sul colpo di testa di Rocco. Per questo fallo su Maniero, cartellino rosso per Bosco e Pisa in 10 per tutto il secondo tempo, ma tutt'altro che rassegnato. Maniero manda fuori di un soffio, Modica si sta ancora chiedendo come si può sbagliare così. Intanto ci prova Polidori, ma di mezzo c'è sempre Bonaiuti Superstar e Rotella lo sperimenta di persona nei minuti di recupero. Nemmeno il tempo di imprecare, il solito inesauribile Galderisi se ne va sulla destra, poi serve Simonetta a centro area per il colpo del KO. Il Pisa meriterebbe quantomeno il gol della bandiera, ma stavolta sulla conclusione di Lorenzini di mezzo c'è il palo. Cosenza pratico ed essenziale, Palermo approssimativo e arruffone, gara senza grossi brividi, fra due squadre ancora alla ricerca della giusta quadratura, meritante comunque 1-0 per i calabresi, che pure hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un avversario, generoso ma chiaramente in difficoltà nell'imporre il proprio gioco. Gol partita al quarto d'ora della ripresa di Fabrizio Fabbesi, due gare e due gol pesanti, davvero un momento magico per l'attaccante napoletano. Sì, è un momento bellissimo. Comunque lo sto vivendo sempre con la tranquillità e rimanendo sempre con i piedi per terra. E ecco, penso che al di là del gol, penso insomma, di essermi comportato abbastanza bene in campo, questo è importante. Avvio in salita dunque per il Palermo, ma Nicolini, così come era accaduto contro la Fiorentina, ha qualcosa da dire. Abbiamo giocato il primo tempo molto bene, concedendo pochissimo, poi c'è stato questo gol di Fabris, chiaramente ha un po' sconvolto quelli che erano i nostri, il nostro aspetto tattico. Poi però i 20 minuti finali sono stati direi di dominio nostro e poi stato, ci sono stati due episodi valutati in modo diametralmente opposto. Mi riferisco al fallo di Maiella, alla, alla munizione di Maiellaro e alla espulsione di, di Boncamino. Quattro punti nelle prime due partite di campionato, non era mai accaduto da quando il Cosenza è in Serie B. Bene il risultato, non altrettanto il gioco, il solito problema a centrocampo, qualche difficoltà sulle fasce laterali, Fausto Silico tuttavia non drammatizza. Ma io francamente non mi va di pesare tanto le deficienze in un momento di vittoria, in un momento difficile dove dobbiamo sapere che questa è una squadra costruita per non retrocedere e, e francamente mi sembra che siamo andati al di là di ogni aspettativa in queste prime due gare. Il Brescia su neutro di Varese schiera Agi e se ne vedono subito i benefici, tanto che prende immediatamente in mano le redini del gioco contro un Cesena, sin dall'avvio molto chiuso nella sua metà campo. Nel calcio però può accadere di tutto e prima della fine del tempo i romagnoli vanno in vantaggio. Scarafoni batte una punizione rapidamente per Zagati che entra in area da solo, tanto da costringere Landucci a placcarlo. Il rigore viene trasformato da Scarafoni e il Brescia torna in campo nella ripresa con tanta rabbia in corpo. L'assalto alla porta difesa da Biato inizia subito dopo il via. L'incerto arbitro sorvola su questo scontro in area a Cesenate. Forse Lerda aveva commesso fallo in precedenza. Agi sale in cattedra e ispira il gioco dell'intera squadra che certamente ha qualità tecniche molto superiori a quelle degli avversari. Bolchi a fine partita si congratulava con i suoi per come erano riusciti a colmare il divario tecnico costringendo al pari questo Brescia che ha continuato ad insistere contro la diga difensiva eretta dal Cesena che spesso ha finito con il vanificare anche le ottime ispirazioni non solo di Agi ma anche di Sabao e Lerda. 
Il pareggio giunge su un'azione da fermo per l'ennesimo fallo subito da Agi. Domini vede Sabao e lo serve, gran botta sulla quale Biato non riesce ad arrivare in tempo. Il portiere dei Romagnoli sembra insuperabile, i difensori che gli stanno davanti continuano ad assalire il portatore di palla impedendo che l'azione possa avere sviluppi conclusivi, positivi per il Brescia. Negli ultimi minuti i padroni di casa hanno insistito all'attacco, ma i loro sforzi non sono stati premiati. Per i Lombardi due punti nelle prime due partite sono un bilancio forse inferiore alle aspettative della vigilia, ma lontano dal campo di casa per la squalifica dovuta alle intemperanze dei suoi tifosi più accesi, la squadra di Lucescu sta cercando di non subire eccessivamente i fattori ambientali avversi. Meno male che a Varese il massiccio servizio d'ordine non è servito a nulla, gemellaggio tra le tifoserie nell'intervallo e alla fine applausi anche per il Cesena che di più non poteva davvero fare. È stata anche colpa della pioggia, sta di fatto che gli sportivi modenesi hanno dimostrato di non gradire gli anticipi in notturna. La pioggia ha avuto anche la colpa di rendere il gioco frammentario, nonostante che l'impegno delle due squadre non sia mancato. Con le difficoltà nel controllo della palla, per avere un'emozione si è dovuto attendere un indugio di Meani sul rinvio. Ma c'era una gran folla in area modenese quando gli ascolani hanno battuto la punizione. Troppo solo in avanti per lungo tempo, Bierov ha inventato una soluzione. Lo ha imitato poco dopo Provitali. Bizzarri ha mandato in angolo e il pallone arrivato dalla bandierina ha messo in difficoltà la difesa marchigiana. Invece l'altro guardia modenese si è messo in difficoltà da sola con un malinteso fra Baresi e il suo portiere. Applausi a Bergamo per un elegante palleggio concluso con una girata quando la ripresa era già iniziata da una ventina di minuti. Poi Bierov ci ha provato a mandare la palla in porta con una mano. Risultato un cartellino giallo. Anche Bertoni ha fatto scuotere la rete con un colpo di testa su spiovente. Il pubblico è scattato in piedi, è stato uno scherzo della luce artificiale. Il gol non è arrivato, nonostante la sede finale alla porta scolana. La scolana Zaini ha prodato a Modena, forse il personaggio più adatto per commentare questa partita. Niente, abbiamo fatto una buona gara a tutte e due le squadre. Penso che il risultato sia giusto. Andiamo avanti. Rispetto a domenica scorsa, un po', un po' di progresso per il Modena? Sì, sì, siamo stati anche più concentrati in difesa, abbiamo fatto delle trame di gioco che ci sono riuscite, perciò abbiamo un buon futuro. Penso che l'Ascoli abbia fatto una buona partita e ha provato anche a vincere, mi sembra che in qualche occasione è stata anche un pochettino un po' pericolosa.